Hello students and welcome back to the channel once again. Today's video is very important for each and every NEET 2021 aspirant because in this video we are going to solve MCQs of the chapter Biotechnology Principles and Processes which is your Principles and Processes which is your Biotechnology application of the chapter we have already solved its MCQs each and every MCQ, each and every question is very important because आप जितना ज़्यादा theory पर ध्यान देते हो, उतना ही ज़्यादा आपको MCQ portion पर भी ध्यान देना चाहिए because at the end of the day आप लोगों को medical entrance exam या किसी भी entrance examination में MCQs को ही attempt करना होता है। तो चाहे आप कितने भी concepts समझ लो, अगर आपने MCQs को ध्यान से नहीं किया, तो आप लोगों की preparation complete नहीं होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी previous videos नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें आपको वहां पर काफी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे और डेली यहां पर आपके लिए मैं लेकर के आई हूं चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज जिसके अंदर डेली आप लोगों को एमसीक्यूज की वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेगी हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें आई एम होपिंग कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को ऑनेस्टली आंसर करेंगे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लेना हालांकि हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर ये चीज आपको हेल्प करे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके कई बेनिफिट्स होते हैं आप लोगों को आपके एग्जाम का लेवल समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके साथ-साथ आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी जज कर पाते हो उसको भी एनालाइज कर पाते हो कि आप अब तक कितने ज्यादा प्रिपेयर हो अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ओके तो दिस इज पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे उसके बाद इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगी मैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आया करे ओके तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोग मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर द नोट्स अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो वन टू वन उसके लिए भी आप लोग मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो हर एक चीज आपको Instagram पर भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो आपको वहां पर वन टू वन कनेक्शन मेरे से मिलेगा तो आप लोग प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक मैंने ऑलरेडी अटैच कर दी है ओके तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे टॉपिक से शुरू होता है यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वीडियोस में ये चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वो है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो सभी टॉपिक वाइज होंगे इससे क्या होगा आपको ये समझ में आएगा ओके ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इससे क्या होगा आप एनालाइज कर पा रहे हो एक टॉपिक को आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा आपको अब ये पता होगा कि इस टॉपिक से आखिर क्वेश्चंस बनते किस तरह से हैं तो हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि क्या बायोटेक्नोलॉजी होता है बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है क्या प्रोसेस है उसके बाद क्या-क्या टूल्स -क्या हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनके ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रो शेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद ऑप्शन नंबर ए एसीटोकारमाइन ऑप्शन नंबर बी एनिलीन ब्लू ऑप्शन नंबर सी इथीरियम ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर डी ब्रोमोफिनॉल ब्लू एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी इथीरियम ब्रोमाइड सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि इथीरियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन करने के लिए ताकि वो हमें दिख सके वो विजिबल हो सके और जब हम इन्हें इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं तो ये किस कलर के दिखते हैं ऑरेंज कलर के ठीक है हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं जब हम इन्हें यूवी लाइट के अंदर रखते हैं जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यूवी लाइट के अंदर रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज वो कौन सा जीन है जिसका एक्सप्रेशन जब वो खुद को एक्सप्रेस करता है तब हम लोग पहचान पाते हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ऑप्शन नंबर ए वेक्टर ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चरल जीन या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्टेबल मार्कर एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी 
ऑप्शन नंबर डी सिलेक्टेबल मार्कर जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है जो कि हमारी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई और टू एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल ओके क्लियर तो जब ये उसको टर्मिनेट कर देगा आइडेंटिफाई करके तो क्या होगा जब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल हट गया तो यहां पर किसकी ग्रोथ को परमिट किया जाएगा किसकी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाया जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट सेल की ओके नेक्स्ट वट इज क्राइटीरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरिस जेल इलेक्ट्रोफोरिस के टाइम पर क्या क्राइटीरिया होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट का किस पर एग्रोस जेल के अंदर ऑप्शन नंबर ए द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड ऑप्शन नंबर सी नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव ऑप्शन नंबर डी द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव ऑब्वियसली हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरिस था तो जो हमारे बड़े वाले जो फ्रेगमेंट्स थे वो यहीं पर रह जा रहे थे है ना वो थोड़ा कम आगे तक जा रहे थे लेकिन जो छोटे छोटे थे ना वो बहुत आगे तक चले जा रहे थे इसका मतलब क्या हुआ जैसे एक, एक थोड़ा हेल्दी पर्सन है वो भागेगा वो तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा ज्यादा जल्दी थक जाएगा लेकिन एक जो पतला इंसान है वो क्या करेगा वो ज्यादा दूर तक भाग पाएगा सेम थ्योरी गोज है कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ज्यादा दूर तक जाएंगे जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो कम दूरी तक जो है ट्रेवल कर पाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is not a feature of the plasmid? In me se plasmid ka feature kon nahi hai? And the correct option here will be exactly option number D, single stranded. जो plasmid है, ये आपका क्या होता है? It is, it is a extra chromosomal, extra chromosomal होता है ये, right? It is extra chromosomal और कैसा होता है? It is double stranded. How it is? It is double stranded circular DNA. Chalo. The tag polymerase enzyme is obtained from option number A, Thermus aquaticus. Option number B, Theobacillus peroxidans. Option number C, Bacillus subtilis. Option number D, Pseudomonas putida. And the correct option here is आपको नाम से पता चल रहा होगा thermus aquaticus जो tag polymerase है वो एक enzyme है जिसको हमें जिसको हमने किससे obtain किया है thermus aquaticus से जो कहाँ पर रहते हैं इनकी lifestyle क्या है habitat क्या है they live in hot springs okay next question which of the following is a restriction endonuclease इनमें से restriction endonuclease कौन सा है option number A Hint second, option number B, protease, option number C, DNA is one, option number D, RNA is. And the correct option here is option number A, Hind second. एक restriction enzyme क्या होता है आप लोगों को पता है? या फिर आप कहलो restriction endonuclease same मतलब होता है restriction enzyme का मतलब भी वही होता है restriction endonuclease का मतलब भी वही होता है। ये एक ऐसे enzyme होते हैं जो किसी भी DNA को इस तरीके से बीच में से cut कर देंगे, ठीक है? They will cut the DNA और इनकी एक specific site होती है ये नहीं यहाँ से cut कर दिया यहाँ से cut कर दिया। They will have a specific site, okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वी विल सी दैट द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ हमने किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट क्यों कर आ, किया हमने मतलब किस वजह से कर पाए किस चीज की डिस्कवरी के बाद हम ऐसा कर पाए ऑप्शन नंबर ए प्रोब्स ऑप्शन नंबर बी सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑप्शन नंबर सी लाइगेसिस ऑप्शन नंबर डी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्शन नंबर डी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही यूज किया जाता है किसी भी डीएनए को कट करने के लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर स्पेसिफिक साइट पर द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए बेटर ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट ऑप्शन नंबर सी कैरियर एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफॉर्मर 
and the correct option here will be option number A vector. A vector एक ऐसा DNA molecule होता है जिसको use करते हैं एक vehicle की तरह. We will use it as a vehicle ताकि ये कुछ gene को carry कर सके, कुछ specified gene को carry कर सके जिनकी हमें जरूरत है. Okay? और दूसरे cell तक ये उसको ले करके जाए. An analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use Option number A, electrophoresis Option number B, bloating Option number C, autoradiography Option number D, PCR Which technique was not used in the southern hybridization technique In which we were analyzing any chromosomal DNA at that time At that time and the correct option here will be option number D, PCR. PCR is a such technique that we can enzymatically replicate the DNA without using any live organism. Like E. coli or yeast. Okay? Let's go. Which vector can clone only a small fragment of DNA? Which vector can only clone only a small fragment of DNA? Which vector can only clone only a small fragment of DNA? Option number A. BAC यानी कि Bacterial Artificial Chromosome, Option Number B YAC यानी कि East Artificial Chromosome, Option Number C Plasmid, Option Number D Cosmid. And the correct option here will be Option Number C Plasmid. जो Plasmid होते हैं इसके बारे में मैं आपको already बता चुकी हूँ that they are double stranded. उसके साथ साथ they will be they will be extra nuclear circular DNA. ठीक है? Extra chromosomal gene होता है ये. चलो, I guess मैंने आपको इसका सही आंसर बता दिया है प्लाज्मिड हाँ जी, चलो, next question पे आ जाते हैं देखो half questions हमने खत्म कर लिए हैं, ten questions almost हो चुके हैं, आपका जो भी score हो, कोई भी doubt हो, तो please नीचे comment section में जरूर पूछ लेना, अगर आप लोगों को comment section में reply in the sense अगर मुझसे miss हो जाता है, I'm very sorry for that, but फिर भी अगर miss हो जाता है, तो आप लोग मुझसे during the process of isolation of DNA, the chilled ethanol is added. हम जब isolate कर रहे होते हैं DNA को, उस process के दौरान chilled ethanol क्यों add किया जाता है? Option number A, to remove proteins such as histones. Option number B, to precipitate the DNA. Option number C, to break open the cell to release the DNA. And option number D, facilitate action of restriction enzyme. ये क्वेश्चन आपका 2013 में ऑलरेडी पूछा गया है तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम का लेवल भी समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आ सकता है थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना राइट सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर बी To precipitate the DNA, जब हम chilled ethanol को डालते हैं, तो ethanol एक non-polar molecule है, जबकि DNA क्या है? DNA is polar, right? तो तब क्या होगा? DNA के पास क्या होता है? Negative effect होता है, DNA के पास negative charge होता है, किसकी वजह से? Phosphate group की वजह से, और यही इसी के साथ ये attach होगा, right? तो जब DNA को आप place करोगे आपके इथेनॉल सॉल्यूशन में तो वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन में से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज़ ऑफ जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज व्हाइट शो हो रही हैं जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज ब्लू शो हो रही हैं सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी आप कह रहे हो मैम आपने ऑप्शंस तो पढ़े ही नहीं चलो पढ़ देते हैं क्योंकि देखो बड़े बड़े ऑप्शन है जो छोटे छोटे ऑप्शन होंगे ना उनको आई एम होपिंग कि मतलब जब तक मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दू तब तक आप लोग को आंसर पता चल जाता है, है ना और अगर नहीं पता चलता है तो प्लीज एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करो राइट right? तो ऑप्शन नंबर ए है इंसर्शनल इनएक्टिव ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेस इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेस इन इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर सी इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेस 
and the correct option here will be option number D non recombinant bacteria containing beta galactosidase exactly ठीक है चलो next question genes of interest can be selected from a genomic library by using हम genes of interest को select कर सकते हैं from genomic library by using option number A restriction enzyme option number B cloning vectors option number C DNA probes and option number D gene targets and the correct option here will be the correct option here will be option number C DNA probes this is very important question क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एक hybridization क्या होता है hybridization probe एक ऐसा fragment होता है DNA का जिसकी length vary करती है सबकी same नहीं होती है और ये varying length जो है इसी को हम use करते हैं DNA के sample में ताकि detect कर सकें किसी भी nucleotide के sequence की presence को okay चलो next question पे जाते हैं आपके सामने एक फिगर है ठीक है आप कह रहे हो मैम वेरी गुड मतलब इतने टाइम के बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन आ गया चलो तो आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ई e. कोलाई के वेक्टर पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू तो विच वन ऑफ दी फॉलोइंग यानी कि विच वन ऑफ दीज विल गिव ऑप्शन करेक्टली इट विल आइडेंटिफाई इट सर्टेन कॉम्पोनेंट कौन सा ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू के कॉम्पोनेंट्स को ऑप्शन नंबर ए ओराई इज ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्शन नंबर बी आर ओपी इज रिड्यूज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन नंबर सी हिंट थ्री एंड ई कोराई आर द सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड ऑप्शन नंबर डी एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रोसिलिन आर आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हां जी बिल्कुल सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पर ओराए सही क्यों नहीं है बिकॉज ओराए इज अरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ना कि ओरिजिनल रेसिस्टेंट एंजाइम उसके बाद सेकंड क्यों सही नहीं है बिकॉज आरोपी इज द इज द प्रोटीन ठीक है जो यहाँ पर रेप्लीकेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लाज्मेट के रेप्लीकेशन में जो हेल्प कर रहे हैं दीज आर नोन विल बी आर ठीक है उसके बाद ये आरोपी ऐसा नहीं लग रहा अक्यूज कोई पर्सन <laughs> है ना चलो कोई बात नहीं उसके बाद आते हैं सी ऑप्शन पर ये जो आपके हिन थ्री ई कोराई सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं है ये रिकॉग्निशन साइट होती है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्क करने के लिए ये रही आपकी ठीक है उसके बाद बाकी ये सारी देखो ये हिन थ्री रही ये वो जगह है जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्टेबल मार्कर ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मेट एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोब एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए जब उसको टैग करते हैं हम किसी भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ दैट इज यूज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डी एन एर दाइब्रिडाइजेशन ऑफ आर एन ए इट विल बी नोन एज प्रोब उसे हम क्या कहेंगे प्रोब तो प्लीज याद रखना रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सब यहां पर होंगे देन दे विल बी नोन एज प्रोब नेक्स्ट क्वेश्चन पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है Which one of the following represents a palindromic sequence? DNA की बात हो रही है प्लीज डी एन ए का जरूर ध्यान रखना ठीक है आप कह रहे हो मैम थाइमीन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऑब्वियसली डी एन ए की बात हो रही है ना सो द करेक्ट ऑप्शन है विल बी ऑप्शन नंबर ए पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है ये न्यूक्लिक एसिड में ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि सेम होगा चाहे आप उसे फाइव प्राइम से चाहे एक सेकेंड चाहे आप उसे फाइव प्राइम से थ्री प्राइम पढ़े या फिर आप उसे थ्री प्राइम से फाइव प्राइम पर पढ़े वो सेम ही होगा सेम रीड करोगे आप ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पर भी और ये फॉर्म करता है डबल हेलिक्स तो आप देख रहे हो जी ए ए टी टी सी जो आप यहाँ पर थ्री प्राइम से पढ़ोगे तो सी टी टी ए ए जी हो गया ना पेलेंड्रोमिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं Which one of the following techniques made it possible to genetically engineer living organisms? Option number A, recombinant DNA techniques. Option number B, X-ray diffraction. Option number C, heavier isotope labeling. And option number D, hybridization. And the correct option here will be option number A, recombinant DNA techniques. They will be known as 
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स इसी वजह से तो हम लोग इन टेक्निक्स की वजह से ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर पाए हैं ओके देर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियर जिसका नाम है ई कोराय इसमें जो को पार्ट है ये किसके लिए स्टैंड करता है यानी कि को पार्ट का मीनिंग क्या है ऑप्शन नंबर ए कोलॉन ऑप्शन नंबर बी सिलोम ऑप्शन नंबर सी को एंजाइम या ऑप्शन नंबर डी कोलाय बहुत सिंपल है वन वर्ड आंसर है कोलाय है ना क्योंकि ई कोलाय किससे आपको मिलता है ये एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट किया जाता है ई कोलाय के स्ट्रेन से ठीक है इसीलिए इसको कहते हैं ई को राय ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन टू हायर ऑर्गेनिजम ऑप्शन नंबर ए बेक्यूलो वायरस ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम ऑप्शन नंबर सी राइजोपस निग्रिकेंस एंड ऑप्शन नंबर डी रेट्रो वायरस एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी रेट्रो वायरस रेट्रो वायरस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले सॉरी अपने आप को नहीं कि वो ट्रांसफॉर्म कर दे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ठीक है इसीलिए इसको यूज किया जाता है एज अ वेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसको आप इजीली कट कर पाओगे फ्रॉम द मिडल हां जी बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना सी बिल्कुल सही होगा पेलेंड्रोमिक तो है देखो पेलेंड्रोमिक यहाँ पर आपको देखने सबसे पहले फाइंड आउट करना था जब आपने पेलेंड्रोमिक फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली किसी भी स्पेसिफिक जगह से इसको कट कर सकते हो है ना राइट क्लियर चलो तो यहाँ पर पेलेंड्रोमिक कौन सा था एक ही था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो ये बिल्कुल सही होगा राइट सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपका जो भी स्कोर है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो ठीक है मुझे काफी अच्छा लगेगा आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो इसी के साथ साथ यहाँ पर ये पार्ट वन इस चैप्टर का खत्म हुआ इसी के साथ पार्ट सेकेंड भी यहाँ पर अपलोड होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो पॉसिबल यही है कि पार्ट टू अपलोड हो चुका है तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जब वो अपलोड हो जाएगा तो प्लीज यहाँ पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक जरूर करें वीडियो को अगर पसंद आई है तो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे उस वीडियो का ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो हालांकि यहाँ पर डेली आपको वीडियोस मिलेंगी तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपकी प्रिपरेशन को और बेटर बनाना है ओके विद दैट्स इट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय